Türk bilim insanları geleceğin çembersel çarpıştırıcısı projesi için Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'ne katılımcı oldu. Ülkemizde e, milli teknolojiler gerçekleştirebileceğiz. Sörn'de yapılacak geleceğin çembersel çarpıştırıcısı projesi için hazırlıklar başladı. Bu şimdiki 27 kilometrelik tünel yerine e, onu da bir alt kısım olarak dahil, edebilmek, e, dahil edebilecek şekilde 100 kilometrelik bir tünel projesi. Ve bu 100 kilometre tünel içinde döndürülerek e, hızlandırılacak parçacıkların enerjileri 100 tera elektron voltlara kadar çıkartılması planlanıyor. Yani şimdi mevcut sistemde 13 birim olan yüksek enerji yeni sistemde 100 birime kadar çıkartılacak. Dolayısıyla maddenin e, içerine dair çok daha temel bilgilere ulaşabileceğimiz öngörülmekte. Projede Türkiye'yi doçent doktor Fatih Özaydın temsil edecek. Özaydın, Işık Üniversitesi'nin projedeki görevlerini ulusal kanala anlattı. Bir cevizin içini anlayabilmek üzere başka bir yöntem bilmiyorsak onu çarpıştırarak kırıp parçalayıp içini döküp de içine e, bakabileceğimiz gibi atom at parçacıkları da oluşturan daha temel parçacıkları ve onların dinamiklerini ortaya çıkartabilmek üzere biz o parçacıkları çarpıştırma yoluna gidiyoruz. Ve bunları ne kadar yüksek enerjilere, yüksek hızlara ulaştırırsak çarpıştırdığımız zaman onlardan o kadar daha büyük bir bilgi açığa çıkartabiliyoruz. Projenin Türk bilim dünyasına büyük katkı sağlayacağını belirten Özaydın, milli teknolojiler geliştireceğiz dedi. Maddeyi ne kadar iyi anlarsak, daha küçük parçaları ne kadar daha iyi anlarsak o küçük parçalardan yeni şeyler, yeni cihazlar icat etmemiz çok daha kolaylaşır olacak. Dolayısıyla biz de ülkemizde e, milli teknolojiler gerçekleştirebileceğiz. Bu savunma sanayinden, tekstile, nanoteknolojinin herhangi bir alanına, biyomedikal cihazlardan, şu an aklımıza gelmeyen yeni alanlarda, yol boyunca ortaya çıkacak yeni alanlarda gerçekleştirebilecek yeni cihazlar üretmemiz ve bunu biz burada yerli imkanlarla, milli projelerle üretmemiz. Memizin de öne açılmış olacak.